దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ముందుగా ఇక్కడ నిలబడి దేవుని వాక్యమును ప్రకటించుటకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశమును బట్టి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారికి నా యొక్క ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను హాలెలుయ్య అలాగనే టీవీని వీక్షిస్తున్నటువంటి క్రీస్తు సంఘం అటు మీ అందరికీ కూడా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో నా యొక్క ప్రత్యేక వందనాలు దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని నమ్ముతున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారని నమ్ముతున్నాను హాలెలుయ్య మరి ఈరోజు దేవుని వాక్యమును ప్రకటించక మునుపు దేవుడు మనతో ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో అది మన వినుటుకు మన చెవులను మనము సిద్ధపాటు చేసుకొని మన హృదయములు సిద్ధపాటు చేసుకొని మనమందరం కూడా కుటుంబంగా కూడుకొని దేవుని వాక్యముటకు వినుటుకు సిద్ధపడి ఉండాలని నా యొక్క మనవి దేవుని వాక్యం వినే ముందు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనము ఈ వాక్యంలోకి వెళ్దామని దయచేసి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మనము చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని దేవుని మాటలు విందాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనములు స్థితులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి జీవము కలిగిన దేవ నీకు మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి అలుపులము అయోగ్యలము తండ్రి నీ చెప్పు కింద మట్టి వంటి వారమున అయినా ఇదిగో తండ్రి ఏ యోగ్యత లేని నాకు దేవ తండ్రి నీ జీవము కలిగినటువంటి వాక్యమును ప్రకటించుటకు నువ్వు అవకాశం ఇచ్చినావు ఇదిగోనైనా అందును బట్టి నీకు స్థితులు స్తోత్రములు తండ్రి ఇదిగోనైనా నీ ఏడింతల ఆత్మశక్తితో నన్ను నిలబెట్టుకొనమని అడుగుతున్నాను నాయన నీ ఏడింతల ఆత్మశక్తితో నాతో మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం తండ్రి నా నోటిని బురగా వాడుకొనమని అడుగుతున్నాం నాయన టీవీని వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ హృదయముతో మీరు మాట్లాడండి ప్రతి బిడను దర్శించండి ప్రతి యొక్క బిడతో దేవ తండ్రి వారి యొక్క సమస్యల గురించి మాట్లాడమని దేవ తండ్రి వారు దేవ తండ్రి వారిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఆయన ప్రతి బిడ పేరు పేరున దేవ తండ్రి దీవించబడలాగున దైత్యమని ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రార్థన ఫలించలాగా దయచేయమని తండ్రి అయా ముందున్న సమయాన్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ మీరే మాతో మాట్లాడి మీ మాటలను మీ వాక్యమును ఆచరణలో పెట్టుకున్న నీ కృప దయచేయమని ఏసు అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి మరి వేడుకుంటున్నాము పరమ తండ్రి ఆ మెయిన్ హాలెలుయా చూద్దామండి ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యం మాట్లాడుకు మనకు దేవుడు ఎంతో ఈ సమయమును ఈ యొక్క రోజును మనకు అనుగ్రహించాడు చూద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్నట్లయితే క్రొత్త నిబంధన అపస్తులైన పౌలు పేతులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందామండి పిత్ర పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు కానీ దీనికి స్తోత్రం హలెలుయా చదవబడినటువంటి లేఖన భాగాన్ని మనం ఒకసారి గమనిద్దామండి అపుస్తులైన పౌలు పేతురుకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదో వచ్చినాం ఒకసారి చదువుకున్నాం అయితే ఈ చదవబడినటువంటి లేఖన భాగంలో ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఒకసారి చూద్దామండి పిత్ర పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు కానీ హాలెలుయా ఈ రోజుల్లో చాలామంది వ్యర్థ ప్రవర్తన గురించి మనము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఈరోజు చాలామంది వ్యర్థ ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారు వేటి దృష్టిలో వ్యర్థ ప్రవర్తన అంటే దేవుని దృష్టిలో మానవుడు వ్యర్థంగా ఉంటా ఉన్నాడు దేవుని వాక్య విషయంలో మానవుడు వ్యర్థంగా ఉంటా ఉన్నాడు అంటే వ్యర్థ ప్రవర్తన దేవునికి మనకు ఏం చేస్తూ ఉందంట దూరాన్ని పెంచుతూ ఉంది అందుకే వ్యర్థ ప్రవర్తన విడిచిపెట్టినట్లుగా మనము చూడాలి అయితే వ్యర్థ ప్రవర్తన ఏ విధంగా విడిచిపెట్టాలంటే అది కేవలము క్రీస్తు ద్వారానే మనకు దొరుకుతుంది హలెలుయ ఈ లోకంలో ఏ వ్యక్తి పాపాన్నైనా సర్వ నిర్మూలము చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఎవరికైనా ఉందంటే అది కేవలము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు మాత్రమే పాప విమోచన కలిగించేటువంటి శక్తి ఆయన కృపకు ఆయన ప్రేమకు కలిగి ఉన్నది హలెలుయ అయితే ఈ వ్యర్థ ప్రవర్తన ద్వారా దేవునికి మానవుడు ఏమవుతూ ఉన్నాడంటే దూరంగా ఉంటా ఉన్నాడు దేవునికి మానవునికి వ్యర్థ ప్రవర్తన దూరం చేస్తూ ఉంది అయితే దేవుని దగ్గరికి రావాలంటే క్రీస్తు దగ్గరికి మానవుడు చేరాలంటే ముందుగా వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టవలను హలెలుయ వేటి వేటి విషయాలలో ఈరోజు మానవుడు వ్యర్థంగా ఉంటా ఉన్నాడు మనం తెలుసుకుందాం అందుకే ఈరోజు నేను మీతో మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నటువంటి అంశము ఏమిటంటే 
క్రీస్తుతో నీ విమోచన హలలుయ క్రీస్తుతో నీ విమోచన అంటే ఏ వ్యక్తికైనా విడుదల అవసరం ఏ వ్యక్తికైనా విమోచన అనేది అవసరం అయితే ప్రతి వ్యక్తికి విమోచన విడుదల ఎంత అవసరమో అదే అవసరము ప్రభు అయిన క్రీస్తు వారిని నమ్ముకున్నట్లయితే క్రీస్తుతో ప్రతి ఒక్క మానవునికి కూడా విమోచన విడుదల ఇవన్నీ కూడా దేవునితోనే మనకు దొరుకుతుంది హలలుయ అందుకే క్రీస్తుతో నీ విమోచన కావాలి హలలుయ ఎందుకనగా ఈ లోకంలో ఒక పాపము నుండి ఒక బానిసత్వం నుండి ఒక పాపపు బానిసత్వంలో జీవిస్తున్న ప్రతి మానవునికి ఒక విడుదల కావాలంటే అది కేవలము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారానే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విడుదల కలుగుతుంది అండి హలలు మరి ఏ మానవుడు దాన్ని చేయలేడు మరి ఏ దేవుడు ఎవరు చేయలేరు మరి ఏ విగ్రహము దాన్ని చేయలేదు ఒక కేవలము జీవము కలిగిన నామమైనటువంటి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ద్వారానే అట్టి విమోచన మనకు దొరుకుతుంది హలలుయ అందుకే ఈరోజు మానవులు చాలామంది వ్యర్థముగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు దేవునికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి ఉంటూ ఉంటారు వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి సాగిల పడుతూ ఉంటారు దేవుని పక్కన ఉంచి మానవుడికి కోవలసినటువంటి అవసరతల కొరకు ప్రాముఖ్యతనిస్తూ అవసరమైనటువంటి వారికి ఇవ్వకుండా వ్యర్థంగా వారి యొక్క సమయాన్ని కానీ వారి మాటలు కానీ వారి ప్రవర్తన కానీ వారి చేష్టలు కానీ ఇవన్నీ కూడా దేవునికి దూరపరుస్తూ ఉన్నాయి కారణం ఏమిటంటే దేవునికి ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వకుండా వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి ప్రాముఖ్యతను ఇస్తూ ఉన్నాడు అందుకే పౌ అపుస్తులైన పౌలు పేతురు కాస్తూ అంటా ఉన్నాడు కదా మీ వ్యర్థ ప్రవర్తనను విడిచిపెట్టున్నట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు మోచింపబడలేదు ఈరోజు చాలామంది మానవులు ఏమనుకుంటూ ఉన్నారంటే వారికున్నటువంటి డబ్బు వారిని విడిపిస్తుంది వారికున్నటువంటి ఆస్తి వారి పాపం నుండి విడిపిస్తుందని అపోహపడుతున్నారేమో ప్రభు అయిన శ్రీక్రీస్తు వారు డబ్బులతో ఆయన కృప ఇవ్వట్లేదు డబ్బులతో ఆయన రక్షణ ఇవ్వట్లేదు డబ్బులతో ఆయన విడుదలను ఇవ్వట్లేదు ఆయనలో క్షమాపణ ప్రేమ కృప ప్రతి ఒక్క మానవునికి కూడా ఆయన ఏమిస్తూ ఉన్నాడంటే తనలో నుంచి ఆ క్షమాపణ విమోచన ఆయనలో క్షమాపణ ఉంది గనక ఆయనలో ప్రేమ ఉంది గనక ఈరోజు మానవుడికి తన యొక్క పాపపు నుండి తన యొక్క వ్యర్థ ప్రవర్తన నుండి విడుదల కలుగుతుంది హలలుయ అంటే ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే వ్యర్థ ప్రవర్తన అపోస్తులైన పౌలు శీల కొరకు తిమోతి కొరకు ఏథెన్స్ ప్రాంతంలో నిలబడినప్పుడు కొంతమంది ప్రజలను చూస్తాడు అక్కడ వారి వాతావరణం చూస్తాడు అక్కడ వారి మాటను చూస్తాడు అక్కడ వారి యొక్క జీవిస్తున్న జీవన శైలిని చూస్తాడు అపోస్తులైన పౌలు అయితే చూసి అపోస్తులైన పౌలు మనసు ఎంతో పరితపించింది ఎంతో కోపం కూడా వచ్చింది అపోస్తులైన పౌలుకు ఎందుకంత కోపం వచ్చింది ఎందుకంత మనసులో బాధపడ్డాడు అంటే దానికి కారణం ఏమిటంటే ఏ తనసు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జనులు విగ్రహాలకు సాగిల పడతా ఉన్నారు తన్ను తాను మోసము చేసుకుంటూ అబద్ధమైనటువంటి మతానికి చెంది వారు వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి సాగిల పడుతూ నిజంగా ప్రాణం పెట్టినటువంటి జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి ఆరాధించలేదనేటువంటి బాధ అపోస్తులైన పౌలు కురుకుందండి అపోస్తులైన పౌలు కుంది అందుకే వారు వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి సాగిల పడతా ఉన్నాడే వారి సమయం వ్యర్థంగా పోనిస్తున్నారే వారి జీవితం అంతా ఇలాగునే ఉంటే వ్యర్థంగా మారుతుందేమో అన్నటువంటి ఒక భయం అపోస్తులైన పౌలు కలిగింది ఈ ఏతన్స్లో నిలబడినప్పుడు అపోస్తులైన పౌలు వారిని అంతా కూడా గమనించాడు ఏతన్స్ చాలా ప్రాముఖ్యతమైనటువంటి పట్టణం ప్రభావితమైనటువంటి పట్టణం ప్రావీణ్యం చెందినటువంటి పట్టణం అటువంటి పట్టణంలో ఇటువంటి విగ్రహారాధన చూసి ఎంతో బాధపడ్డాడు మనసును కలిసి వేసింది అందుకే అప్పస్తులైన పౌలు ఆ విగ్రహాన్ని చూసి వారు సాగిల పడుతూ ఉన్నప్పుడు అదంతా చూసి తన జీవితం తన యొక్క హృదయంలో అనుకున్నాడు వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పని ఇదంతా కూడా వ్యర్థంగానే ఉంది కదా అని ఈరోజు అటు వ్యర్థమైనటువంటి పనులు మనం చేయట్లేదా చాలామంది వ్యర్థమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు చాలామందికి వారి సెల్ ఫోనే వారికి విగ్రహంగా మారిపోయింది వారి సెల్ ఫోనే వారికి విగ్రహంగా మారిపోయింది ఎంతసేపు దానితోనే ఉంటూ ఉంటారు తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడరు యవనస్తులు 
భార్య భర్తతో మాట్లాడలేకపోతా ఉంది భర్త భార్యతో మాట్లాడలేకపోతా ఉంది ఎందుకనగా ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇంట్లో సెల్లులు పట్టుకొని చేతిలో సెల్లు పట్టుకుని దాంట్లో ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తూ లేదా గేమ్స్ ఆడుకుంటూ అవి వారికి ఏమైపోయాయంటే విగ్రహాలుగా మారిపోయాయి వారికి బానిసలైపోయాయి మనుషుడు మానవుడు సెల్లుకు బానిస అయిపోయాడు ఈరోజు మొబైల్ ఒక బానిసగా ఉంది మొబైల్ ఒక విగ్రహముగా ఉంది మానవుడు దాన్ని చూసుకుని దానికి సాగిల పడుతుంది దానికి మోహించి దానివైపు చూస్తూ అలాగనే తన జీవితాన్ని వ్యర్థంగా గడుపుతూ ఉన్నాడు ఈరోజు ఎంతమంది లేరు ఈరోజు మన జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉన్న సమాజంలో అందుకే అపోస్తులైన పౌలు దాన్ని చూస్తూ అనుకుంటూ ఉన్నాడు వీరి జీవితం అంతా వ్యర్థంగానే ఉంటుంది ఏమో కదా ఈరోజు చెవులుండి మా చెవులుండి వినలేవు నోరుండి మాట్లాడలేవు చూపుండి చూడలేనటువంటి విగ్రహములకు ఎంతమంది సాగిల పడతా ఉన్నారో మనం ఒకసారి గమనించాలి దేవుడు అంటా ఉన్నాడు విగ్రహారాధన అందుకే అపస్తులైన పౌలుకు మనసు కలిచి వేసింది చాలా బాధపడ్డాడు వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి సాగిల పడతా ఉన్నారు ఈరోజు యవన ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి యవనస్తులు కూడా చాలామంది స్నేహితులతో కలిసివ్వాలి స్నేహితులతో తిరగాలి స్నేహితులతో షికారుకి వెళ్ళాలి ఇలాంటి ఆలోచనలే వ్యర్థమైనటువంటి ఆలోచన వ్యర్థమైనటువంటి ఆలోచనలతో కలిగి వ్యర్థంగా జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు యవనస్తురాలు యవనస్తుడు నువ్వు యవన ప్రాయంలో ఉన్నావు జాగ్రత్త నువ్వు యవన ప్రాయంలో ఉన్నావు నువ్వు జాగ్రత్త నువ్వు ఒక్కసారి బయటికి వెళితేనే యవన ప్రాయం ఏమవుతుందో ఒక్కసారి నువ్వు గమనించుకోవాలి నీ కొరకు ఆశ చూపించడానికి నిన్ను తన యొక్క వశంలోకి లాగడానికి అపవాది నీ కొరకు ఎన్నో బయట నీకు సిద్ధం చేసింది అయితే యవనస్తురా యవనస్తురాల నువ్వు బయటికి వెళ్తున్నావేమో ఒకసారి గమనించుకో స్నేహితులతో నువ్వు తిరగాలని ఆశపడుతున్నావేమో స్నేహితులతోనే గడపాలని ఆశపడుతున్నావేమో ఫలానా ప్రాంతంకి వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నావేమో స్నేహితులతో కలిసి షికారుకి వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నావేమో ఒక్కసారి గమనించు జాగ్రత్త అదంతా కూడా వ్యర్థమే నువ్వు చేస్తున్న ప్రతిదీ కూడా వ్యర్థమే నువ్వు వ్యర్థంగా నువ్వు జీవిస్తున్నావేమో నీ తల్లిదండ్రులకు నువ్వు భారంగా లేకుండా ఒక్కసారి నువ్వు చూసుకోవాలండి నీ తల్లిదండ్రులకు నువ్వు భారంగా ఉండకూడదు నీ తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో నేను బయట తిరుగుతే నా పరిస్థితి ఏమవుతుంది రోజు నీ జీవితం అట్టు అలాగనే ఉందేమో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అందుకే అపస్తులైన పౌలు అంటా ఉన్నాడు తన హృదయంలో అనుకున్నాడండి వీరు చేస్తున్నది వెగ్ వ్యర్థమైనటువంటి పని దీని వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనము లేదు ఈరోజు నీ ప్రయోజకరమైనటువంటి జీవితం ఏంటో తెలుసా నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన ప్రభు అయిన శ్రీకృష్ణును నమ్మి విశ్వాసముంచి ఆయన సన్నిధికి రావడమే నీకు ప్రయోజనకరమైనటువంటి విష పని హాలెలు అదే ప్రయోజనకరమైనటువంటి పని ఇక వేరేది ఏది కూడా లేదు అందుకే దేవుడు ఇష్రాయలు ప్రజలను ఎరుకో పట్టణం దాటించిన తర్వాత యహోశువతో అన్నాడు ఎరుకో పట్టణం దాటిన తర్వాత మీరు సిద్ధపడతా ఉన్నారండి అయితే దేవుడు అంటా ఉన్నాడు నిషిద్ధమైన వస్తువుని వేటిని కూడా నువ్వు ఆ ప్రాంతం నుండి తీసుకుని రావద్దు నిషిద్ధమైనటువంటి వస్తువుని బంగారమును కానీ వెండి కానీ వేటినైన వస్త్రములు కానీ ఏటిని కూడా నువ్వు దాచి పెట్టకొనకూడదు దాన్ని తీసుకొనకూడదు అని దేవుడు చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఆకాన్ని ఏం చేస్తాడు తెలుసా బంగారును వెండిని వస్త్రములు తీసుకుని తన భూమిలో దాచిపెట్టాడండి అయితే దేవుడు ఇదంతా గమనించినటువంటి దేవుడు ఈ స్థాయిల ప్రజల మీద కోప్పడ్డాడు ఆకాన్ మీద కోప్పడ్డాడు ఆ సమయంలో యహోశుభ అంటా ఉన్నాడు హాయి పట్టణానికి వెళ్ళి వేగి చూచడానికి ఇద్దరి మనుషుల్ని పంపించాడు వారితో యుద్ధము చేయుటకు అయితే వేగు వెళ్ళినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చి చెప్తా ఉన్నారు హాయి పట్టణంతో మనం యుద్ధము చేయవచ్చు అక్కడికి వెళ్ళవచ్చు అయితే ఆ ప్రాంతము చిన్నది అక్కడ ప్రజలు కొంతమందే ఉన్నారు మనము మూడు వేల మంది వెళ్తే చాలు లేదా రెండు వేల మంది వెళ్తే చాలు చాలండి మూడు వేలు లేదా రెండు వేలు ఇంతమంది వెళ్తే చాలు అక్కడ అవసరం లేదు వారి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ 
హాయి పట్టణం చిన్నదిగా ఉంది అక్కడ ప్రజలు కొద్దిగా ఉన్నారు మన మూడు వేల మంది వెళ్తే చాలు వారిని ఓడించేయచ్చు వారి మీద మనం విజయము సాధించవచ్చు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ వేగులు వారు వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత యహోశుభత అంటా ఉన్నాడు అయితే యహోశుభ వారు చెప్పిన ప్రకారం వెళ్ళారండి వెళ్ళి వారితో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు అయితే వీరు ఏదైతే అనుకున్నారో రెండు వేలు చాలు లేదా మూడు వేలు చాలు అక్కడ చిన్న ప్రాంతము కొద్దిమంది ప్రజలు మాత్రమే ఉన్నారు వారితో యుద్ధం చేయటకు మనకు అంత ప్రజలు అవసరం లేదు ఊరికిన ఎందుకు రెండు వేలు చాలు రెండు వేల మంది వెళ్తే చాలు అక్కడ యుద్ధం చేయవచ్చు మనము గెలుపొందొచ్చు అనుకుని వెళ్ళినటువంటి వారు అపజయముతో తిరిగి వచ్చారు వేటితో తిరిగి వచ్చారంట అపజయంతో తిరిగి వచ్చారండి అప్పటి వరకు దేవుడు వారి పట్ల వారి పక్షంలో నిలబడి అనేక విజయములు చేసుకుంటూ వచ్చాడు కానీ చిన్న ప్రాంతం అనుకున్నటువంటి కొద్దిమంది ప్రజలే అనుకున్నటువంటి హాయి పట్టణస్తులతో అమోరియులతో వీరు ఓడిపోయారు వెంటనే యహోశివ ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ దేవుని సదులో మోకాలుని దూలినంత తన నెత్తి మీద పోసుకుని ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఇందుకైనా ప్రభువా మమ్మల్ని ఎరుకో పట్టణాన్ని నుంచి దాటుకొని మమ్మల్ని ఇక్కడికి నడిపించింది మేము వారి చేతుల్లో చనిపోవడానికైనా మమ్మల్ని నడిపించింది అని బోరును ఏడుస్తున్నారండి అయితే దేవుడు అంటా ఉన్నాడు మీ ప్రజలలో ఇస్రాయలు నాకు విరుద్ధముగా పాపము చేస్తారని దేవుడు అన్నాడండి ఇదిగో రేపు రేపటి సమయమునకు ఒక్కొక్కరు పరిశుద్ధపరచబడి నా ఎదుట నిలవబడి అన్నప్పుడు యహో శివ అందరికీ మరుసటి రోజు అందరినీ నిలవబెట్టాడు ఆ సమయంలో దేవుడు ఎవరికైతే దేవునికి ఎవరైతే విరోధంగా పాపం చేశారో దేవునికి ఎవరైతే నిషిద్ధమైనటువంటి వస్తువును హేయమైనటువంటి వస్తువులను తెచ్చాడో దేవుడు వద్దన్నా కూడా తీసుకొని వచ్చినటువంటి ప్రజలను నిలబెట్టినప్పుడు ఆ యొక్క గోత్రములలో యూధా గోత్రము పట్టుబడింది అండి జీరా ముని మనవుడైనటువంటి జబ్ది మనవుడైనటువంటి కర్మి కుమారుడు అయినటువంటి ఆఖాను పట్టుబట్టాడు ఎందుకు వెండి బంగారములు కోరుకున్నాడు వస్త్రములు కోరుకున్నాడు అయితే దేవుని దృష్టిలో అవి వ్యర్థమైనటువంటి వాటిగా ఉన్నాయి ఆ కాను అటువంటి వ్యర్థమైనటువంటి వాటిని సా అటువంటి వ్యర్థమైనటువంటి వాటిని తీసుకుని వచ్చి దేవునికి విరోధంగా మారిపోయాడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా మారిపోయాడు దేవుని కోపాగ్నికి బలయ్యాడు అందుకే అప్పటి వరకు విజయాలు సాధించుకుంటూ వచ్చినటువంటి ఇస్రాయేలీల జనాంగము ఒక్కసారి చిన్న పట్టణమైనటువంటి హాయి ప్రాంతపు ప్రజలతో అమోరీయులతో వారి యుద్ధము ఓడిపోయి వెనుతిరిగి వచ్చారంటే కారణము దేవునికి విరోధంగా తిరిగారు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఆఖాను పాపం చేశాడు కాబట్టి ఆఖాను ద్వారా తన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ మరణ దండనకు పాత్రులయ్యారండి ప్రేమటువంటి వారిలోగా ఈరోజు నీ జీవితం వ్యర్థంగా ఉన్నదేమో ఒక్కసారి గమనించు అందుకే దేవుడు అంటా ఉన్నాడు నీ వ్యర్థమైనటువంటి వాటిని వదిలివే నీ వ్యర్థమైనటువంటి వాటిని దేవుని దగ్గరికి నువ్వు తీసుకుని వెళ్ళలేవు నీ ప్రవర్తన వ్యర్థముగా ఉందా అయితే దేవుని దగ్గరకు చేయలేవు చేరలేవండి నీ ప్రవర్తన మంచిదై ఉండాలి పరిశుద్ధత అయి ఉండాలి అప్పుడే నువ్వు దేవుని దగ్గరికి రాగల ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా హలే లూయా అందుకే వ్యర్థ ప్రవర్తన గురించి దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఇదిగో నువ్వు వెండికి నువ్వు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నావేమో నీ బంగారంలోకి నువ్వు ప్రాముఖ్యతను ఇస్తా ఉన్నావో అవన్నీ కూడా అవి వ్యర్థమే నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని నమ్ముకుంటావో నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రీస్తు దగ్గరకు వస్తావో నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టింది వెండి కాదు నీ కొరకు నీ పాపం నుంచి విమోచన కలిగించింది వెండి కాదండి నీ పాపం నుంచి విమోచన కలిగించింది బంగారు కాదండి నీ పాపం నుంచి విమోచన కలిగించింది నీకున్నటువంటి యావదాస్తి కాదు నీ పాపం నుండి నీ విమోచన కలిగించింది నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బు కాదు నీ పాపం నుండి నీకు విమోచన కలిగించి నీకున్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు కాదండి నీ కొరకు నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన నజరైన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే నీ కొరకు తన యొక్క శరీరాన్ని బలిధానముగా చేస్తాడండి తన శరీరాన్ని దున్నుకున్నాడు ఆ దేవుడు ఒక్కడే నేను పాపం నుండి విమోచన కలిగించింది హలో ఈరోజు వర్ధ ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాము ఈరోజు వ్యర్థంగా నువ్వు జీవిస్తున్నామో నీ మాటలు వ్యర్థంగా ఉంటున్నాయేమో నీ ఆలోచనలు వ్యర్థంగా ఉంటున్నాయేమో నీ చూపులు వ్యర్థంగా ఉంటున్నాయేమో నీ ప్రవర్తన అంతా కూడా దేవునికి విరోధముగా ఉంటున్నదేమో ఒక్కసారి గమనించుకో ప్రియ సహోదరి సహోదరుల యవనస్తుడా యవనస్తురాల నీ ప్రవర్తన ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకో 
నువ్వు వేటి మీద నడుస్తున్నావో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకో నీ జీవితం నువ్వు ఏదైతే కలిగి ఉన్నావు అదంతా కూడా సమస్తము నీవు ఈరోజు సజీవ లెక్కల్లో ఉన్నావు అంటే కారణము నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన క్రీస్తు ద్వారానే నువ్వు ఈరోజు ప్రాణములతో సజీవంగా నువ్వు నిలబడగలిగావు హాలెలుయా అయితే ఇంకా వ్యర్థమైనటువంటి ఆలోచనలతో కలిగి ఉన్నావేమో వ్యర్థమైనటువంటి ఆలోచనలను వదిలి ఈరోజు చాలామంది సినిమాలు చూడాలని వ్యర్థమైనటువంటి ఆలోచన చాలామంది స్నేహితులతో కలిసి ఊరంతా తిరగాలని ఊరంతా తిరిగేసి ఎంజాయ్ చేయాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు చాలామంది యవనస్తులు అదంతా నీకు అన్నం పెట్టదే అదంతా నీకు కూడివదే అద అవేవి కూడా నీకు ఆనందాన్ని ఇవ్వలేదే నీకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేది నీకు జీవమునిచ్చేది నీకు మూడు పూట్ల నీకు అన్నము పెట్టి పోషించేవాడు ఎవరంటే అది కేవలము ప్రభు అయిన శ్రీక్రీస్తు వారు హలెలుయ్య ఆయన ఒక్కసారి నీ స నీ వైపు తిరగకుండా ఆయన నిన్ను చూసి ముఖము సైడుకు తిప్పుకుంటే నీ పరిస్థితి ఏమవుతుందో తెలుసా పోయి నరకంలో పడేటువంటి వాడివే అయితే నీ మీద ఇంకా కృప ఉంది కాబట్టి నీ మీద ఇంకా ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఇంకా మన మీద ప్రేమ దయ కర్ణ ఆయన ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన యొక్క ప్రేమ ద్వారా మనం జీవిస్తున్నాం ఈరోజు నీ వ్యర్థమైన ప్రవర్తన వదిలే నీ వ్యర్థమైన ఆలోచనలను వదిలే నీ వ్యర్థమైనటువంటి చూపును నీ ప్రవర్తన నీ మాట అన్నీ కూడా సరిచేసుకో దేవుని దగ్గరికి రా క్రీస్తు దగ్గరికి రా క్రీస్తుతో ఉండు నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టింది ఆయన ఒక్కడే అని గమనించు నీ కొరకు నీ తల్లి ప్రాణం పెట్టలేదేమో కానీ నీ తండ్రి ప్రాణం పెట్టలేదేమో కానీ ఆయన ఏం చేస్తాడో తెలుసా నీ కొరకు తన రక్తాన్ని కార్చాడండి నీ కొరకు తన రక్తాన్ని కార్చాడు ఈరోజు నీ కొరకు ఎవరైనా రక్తాన్ని కారుస్తున్నావా ఈరోజు నీ కొరకు ఎవరైనా రాస్తున్నారా ఈరోజు నీ కొరకు ఎవరైనా ప్రాణం పెడుతూ ఉన్నారా ఎవరు పెట్టరండి సిగ్గుపడు ఈరోజు సిగ్గుపడు ఇప్పటి వరకు నువ్వు వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి నువ్వు సాగిల పడుతున్నావేమో వ్యర్థమైనటువంటి వాటితో సమయాన్ని పోలిస్తున్నావేమో వ్యర్థమైనటువంటి వాటికి నువ్వు ప్రాముఖ్యతను ఇస్తున్నావేమో ఈరోజు ఒక్కసారి గమనించుకో ప్రియ సహోదరి సహోదరుల నువ్వు జీవితమును నీ జీవితం ఏదైతే కలిగి ఉన్నావో అది కేవలము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప చేతనే అది ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ద్వారానే నువ్వు ఏదైతే నువ్వు కలిగి ఉన్నావో అది ఒక్కసారి నువ్వు గమనించుకోవాలి అందుకే రా క్రీస్తు దగ్గరికి అలాగనే కింద వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందామండి అపస్తులైన పేలు పేతురు క్రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందాం అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కలంకమునగు గొర్రపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తము చేత విమోచింపబడితిరని మీరు ఎరుగదురు కదా చాలండి హాలెలుయ అద్భుతమైనటువంటి మాట ఇక్కడే మనకు తెలిసిపోతుంది దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు మానవుడు ఎన్ని తప్పిదములు చేసినా ఇక మానవుని కోసం తన ప్రాణాన్ని పెట్టాలనుకున్నాడు హాలెలుయ అబ్రహాంతో అన్నాడు దేవుడు నువ్వు లేచి నీ తండ్రి ఏంటిని విడిచుము నీ బంధువులు ఏంటిని విడిచుము నిన్ను నేను గొప్ప జనముగా చేసేదను నేను చూపించు ప్రాంతంకు నువ్వు వెళ్ళు నేను చూపించు దేశంలోకి వెళ్ళు నిన్ను ఆశీర్వదించేవాడిని నేను ఆశీర్వదించేదను నిన్ను దూషించేవాడిని నేను శపించేదను అని అబ్రహాంతో అన్నాడు ఎందుకన్నాడు అబ్రహాంతో అసలు దేవుడు ఎందుకు తన కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి రమ్మన్నాడు ఎందుకనగా తెరహు అబ్రహాము గారి నాన్న నాన్నగారు అయినటువంటి తెరహు విగ్రహారాధనతో కూడినటువంటి కుటుంబంగా ఉన్నది అటువంటి కుటుంబంలో నుంచి అబ్రహామును దేవుడు బయటికి విడిపించాడు ఎందుకో తెలుసా ఆ కుటుంబం వ్యర్థమైనటువంటి పని చేస్తూ ఉంది వారు యాజకులుగా ఉన్నారు విగ్రహములకి యాజకులుగా ఉన్నారు అటువంటి యాజక కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అబ్రహాను బయటికి పిలిచాడు దేవుడు ఇదిగో నేను చూపించి దేశంలోకి నువ్వు వెళ్ళు నేను నేను గొప్ప జనముగా చేసేదని అన్నాడు వెంటనే అబ్రహాము దేవుని మాటకు విధేయుడు అయి బయటకు వచ్చాడు ఎందుకనగా తను అనుకున్నాడు నా తండ్రి చేసేది వ్యర్థమైనది నా తండ్రి చేసేటువంటి పని వ్యర్థంగా ఉన్నది అని అబ్రహాము గమనించాడు కాబట్టి అబ్రహాము బయటకు వచ్చాడండి అబ్రహాము బయటకు వచ్చి దేవుడు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళాడు హలల్లోయ్య ఈరోజు నువ్వు వ్యర్థంగా నువ్వు ఉన్నావా నీ జీవితమే వ్యర్థంగా ఉన్నదా ఒకసారి గమనించుకో క్రీస్తుని కొరకు ప్రాణం పెట్టడం మర్చిపోద్దు
క్రిస్తుని కొరకు ప్రాణం పెట్టండి మర్చిపోదండి ఈరోజు నీ వ్యర్థమైనటువంటి ప్రవర్తన చేత కేవలము నీకు విమోచన కావాలంటే అది క్రీస్తు ద్వారానే నీకు విమోచన కలుగుతుంది హాలెలుయ్య ఏంటండి వ్యర్థమైన ప్రవర్తన చేత విమోచన అది కేవలం ప్రభుని శ్రీక్రీస్తు ద్వారానే కలుగుతుంది హాలెలుయ్య ఇక రెండో విషయాన్ని మనం చూసుకుందాం అపుస్తులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి క్లాసుల పత్రిక ఒకటో వచ్చాయి ఏడో వచ్చిన ఒకసారి చదువుకుందామండి అపుస్తులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి క్లాసుల నుండి మొదటి పత్రిక ఒకటో వచ్చాయి ఏడో వచ్చం చదువుకుందాం దేవుని కృపామహదైశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియుని ఎందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది హాలెల్లూయ చదవబడినటువంటి లేఖన భాగంలో ఒకసారి చదివిన మనం చూసుకున్నట్లయితే అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది హాలెల్లూయ క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నదంట అంటే అపరాధము మనం ఏదైతే తప్పిదమ్ము చేస్తామో మన తల్లిదండ్రులకు విరోధంగా మనం మాట్లాడినప్పుడు మన తల్లిదండ్రులకు మనం విరోధంగా ప్రవర్తించినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎందుకు అడుస్తారు వారికి విరోధంగా మాట్లాడము కాబట్టి వారికి విరోధంగా మనం ప్రవర్తించాం కాబట్టి వారు అడుస్తారు అంటే ప్రభు నేసి క్రీస్తు వారు నీ తల్లిని నీ తండ్రిని దీర్ఘాశ్వంతులు అవునట్టు నువ్వు సన్మానించుము అన్నాడు దీర్ఘాశ్వంతులు నీ తల్లి నీ నీ తండ్రిని సన్మానించు అంటే దేవుడు తల్లిదండ్రులను కూడా ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అట్టి తల్లిదండ్రులకు పుట్టినటువంటి పిల్లలను కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు అయితే పిల్లలు తప్పు చేసినప్పుడు దేవుడు క్షమిస్తూ ఉన్నాడు తల్లిదండ్రులు చేసినప్పుడు తప్పులు క్షమిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఆయనలో ఏముందో తెలుసా క్షమాగుణము స్థారముగా ఉందంట హలెలుయ క్షమాగుణం విస్తారంగా ఉంది ఈరోజు నువ్వు పాపంలో మునిగి తేలుతున్నావేమో అయితే దేవుని సన్నిధికి రా నీకు క్షమాపణ అనేది దొరుకుతుంది ఈరోజు చాలామంది క్షమాపణ అనగా నవ్వుతున్నారు క్రీస్తు ఏంటి మమ్మల్ని క్షమించేది మేము సజీవ లెక్కల్లో ఉన్నాం కదా మేము ఎంత పాపం చేసినా మేము ప్రాణాలతో ఉన్నాం కదా సంతోషంగా ఉన్నాం కదా మా కుటుంబం అంతా బాగుంది కదా అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు వాస్తవానికి కుటుంబంలో సం సమాధానం ఉండొచ్చు సంతోషంగా ఉండొచ్చు నువ్వు దేవునికి ఎంత విరోధంగా ఉన్నా నీ కుటుంబంలో ఆనందంగా ఉండొచ్చు నీ కుటుంబం నెమ్మదితో ఉండొచ్చు కానీ ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి కొద్ది రోజులు మాత్రమే నీ కుటుంబంలో ఏదో ఒక కీడు సంభవించబోతూ ఉంది అయితే అటువంటి కీడు సంభవించక మునిపే క్రీస్తు దగ్గరికి రా ఉంటా ఉన్నాడు హలెలుయ్య నువ్వు చేసిన పాపంను పశ్చాత్తపడి దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన క్షమించేవాడై ఉన్నాడు హలెలుయ్య ఎందుకనగా ఆయన క్షమాగుణము కలిగినటువంటి దేవుడు గనక ఆయనలో క్షమాభిక్ష మనకు ఉన్నది ఆయన ద్వారా మనకు క్షమాపణ కలుగుతుంది హలెలుయ్య ఆయన క్షమిస్తున్నాడు కాబట్టే మనము ఆయనకి ఎంత విరోధముగా పాపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనకు మనం ఎంత వ్యతిరేకంగా మనం తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన మాటలను మనం పెడచెవిన పెట్టి ఆయన మాటలను వినక ఆయనను అనుసరించక ఆయన బాటలో నడవక మన ఇష్టానుసారమైనటువంటి నడవడికలో మనం నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు మన పట్ల ఆయన క్షమాపణ కలిగి ఉన్నది కాబట్టే మనము దేవుడికి ఎంత వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ ఉన్నా కూడా మనము ఎందుకు సజీవ లెక్కల్లో ఉంటున్నామంటే ఆయన ప్రతి పాపమును కూడా క్షమిస్తూ వస్తున్నాడు ఈరోజు నీ పట్ల ఒక ఉద్దేశం ఆయన కలిగి ఉండొచ్చు అందుకే అట్టి ఉద్దేశము ద్వారా నీకు క్షమాపణ కలుగుతుంది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు నువ్వు అనుకోవచ్చు నా కుటుంబము సంతోషంగా ఉంది నా కుటుంబము ఆనందంగా ఉంది నా కుటుంబంకి ఎటువంటి సమస్య లేవు అని అనుకోవచ్చు నువ్వు ఏదైతే పాపం నేనే పాపం చేయట్లేదే నా జీవితం అంతా బాగుందే నేను అంతా నీతిగా నడుస్తున్నానే అనుకోవచ్చు నువ్వు పాపం అంటే ఏంటో తెలుసా నిజమైన క్రీస్తును నమ్మకపోవడమే సజీవమైన దేవుని నువ్వు నమ్మకపోవడమే ఆయనను అనుసరించకపోవడమే అదే పాపము అదే పాపము నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడని చెప్పాడు దేవుడు నువ్వు క్రీస్తును కాదని నువ్వు వేటికైతే నువ్వు ప్రాముఖ్యతనిస్తున్నావో అదే పాపం అండి నువ్వు నీతిగా బతకచ్చు నువ్వు ఎంతమందికైనా నువ్వు సహాయము చేయవచ్చు నీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉన్నా కూడా ఆ డబ్బుతో నువ్వు ఎంతైనా సహాయం చేయొచ్చు పేదలకు సహాయం చేయొచ్చు అయితే నువ్వు క్రీస్తును నమ్మడమే నువ్వు చేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయము అప్పుడు నీ క్షమాపణ కలుగుతుంది క్రీస్తును నమ్మకపోవడమే 
క్రీస్తును అనుసరించకపోవడమే నిజమైన దేవుణ్ణి అనుసరించకపోవడమే పాపము 